Анапское шоссе. Порог Анапское шоссе. Чтобы вы поняли, где это находится, это самый, можно сказать, центр Анапы. Здесь находится у нас рядышком улица Крестьянская и как раз-таки пересечение с улицей Садовой. То есть вот то самое место возле гипермаркета Лайк. Решается. Решается. Улица Садовая. Да, вот здесь сильно затапливает. Ну как затапливает? Прям река течет и заходит во дворы к людям. То есть это жесткое затопление. Течением носят. Как вы видите, ни одного работника администрации, ни одного сотрудника МЧС, то есть людям не помогает абсолютно никто. Стоит старенькая машина, я так понимаю, что в этом доме проживает какая-нибудь пожилая семья. К сожалению, на произвол судьбы. Все затопило, и он затоплен. Дальше, к сожалению, испортился звук у видео, поэтому я сам вам прокомментирую. То есть мы находимся в Анапе, пересечении улицы Садовой и улицы Крестьянская. Ну, можно еще назвать там Анапское шоссе. Рядышком пересечения с улицами Крымской, то есть центральная. Рядом находится у нас здесь пятая школа. То есть ну, центральный просто некуда. Еще с теми фактами, что город разросся. Уничтожена система арыков полностью. То есть их здесь просто нету. Не то, что говорится, там надо кому-то их почистить. Их просто надо создавать теперь заново. На вопросы к администрации о том, что, ребятки, давайте вот что-то делать, администрация отвечает, у нас нет системы очистки сточных вод, и поэтому мы не можем вам даже арыки сделать. Это происходит во всех населенных пунктах. Но здесь уже обзет заключается в том, что это центр Анапы, центр города. Это не где-то там далеко поселение какое-то, которое там не добраться, администрация там не бывает. Сюда каждый день через эти улицы администрации ездит на работу то есть всю ситуацию видят людей бросили на произвол судьбы по-другому к сожалению это не назвать люди вот из кирпичей выстраивают все стены чтобы вода к ним не заходила во дворы то есть, чтобы там у них было сухо потому что по улице бежит вот такая вот речка речка с горными потоками и порогами и это очень страшно потому что дальше будет только Хуже. И никаких просветов и надежды на светлое будущее, к сожалению, не остается. У нас обещают целую неделю дождей. С снега, с переполненными грунтовыми водами это приведет к новым затоплениям.